മെഡിക്കൽ മിഷൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ മറ്റ് അഭ്യുദയ കാക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവാദനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചുവെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അത് ശരിയുമാണ് അതിന് ധാരണമുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ മിഷൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ രംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ സെമിനാരിക്കാരനും വൈദികനും മിത്രാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ വളരെയേറെ അന്ധത്തിലും പഴക്കത്തിലും ആയിരുന്നു മൈനോർ സെമിനാരി പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ സ്റ്റല ഡോക്ടറായിട്ട് ചെറുപ്പഴ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിലേറെ ബന്ധമാണ് എൻ്റെ ആദ്യകാല സിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യകാല സിസ്റ്റേഴ്സിൽ സിസ്റ്റർ മേരി പുതിയ പുതിയ വളർച്ചയിലിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആദ്യകാല സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റർ മാഗ്ഡലിൻ നേരിയും പറമ്പിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ സലോമി ചറക്കടവിൽ പിന്നീട് ഒരു സിസ്റ്റർ വേറൊരിക്ക വടക്കുമോണി ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് നേരിയപ്പറമ്പിലെയും ചെറുക്കടവിലെയും എൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് നേരിയപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നീട് സിസ്റ്റർ റെജീന ഈ കുടുംബത്തിലെ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ പെട്ട ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ വി മേരി ഇപ്പോൾ പെട്ട് റിട്ടണായിട്ട് കാൺപൂരിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റർ വി മേരി അവരുടെ സ്വന്തം അനുജത്തി സിസ്റ്റർ റോസമ്മ ഇവിടുത്തെ പേര് ജോയിസ് എന്നൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ അടുപ്പമുണ്ടായി ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഭാഷിച്ചൻ പിണക്കാട്ടച്ചൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യാ ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെതുമാണ് അന്ന് ഇത് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഭരണജ്ഞാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ട സഭാപരമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകിയവരാണ് അതിലുപരി മദർ നാടങ്കലിൻ്റെ ആ വലിയ പ്രവർത്തന ശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ റാവൽ പണ്ടിയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ എം എം എസ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലും അവിടുത്തെ പരിശീലനവും എല്ലാം സ്വീകരിച്ച ആദ്യകാല സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന ഈ ആശുപത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ മെഡിക്കൽ മിഷൻ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആദ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഓരോ സിസ്റ്ററിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ വേഷത്തിൽ സാധാരണ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലുള്ള ഉടുപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള തലപ്പാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അത് കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുരുവികൾക്ക് പോലും വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് കൂട് വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തരം തലപ്പാർ ഇപ്പം അവരതെല്ലാം കളഞ്ഞു ഇപ്പം സിസ്റ്റേഴ്സിന് തലയെ ഉള്ളൂ തലപ്പാറില്ല അപ്പോഴ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കൗതുകമായി പക്ഷേ അവിടെ ഉയർത്തുന്ന കൗതുകം അത് പിന്നീട് അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വസ്തുതയും നാം ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കാലത്ത് ഇവർ തുടങ്ങിയ ആശുപത്രികൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെത്തിപ്പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ലിനിക്ക് പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ആശുപത്രികളെ തുടങ്ങി അതിനു ശേഷം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപതയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ആശുപത്രികളെല്ലാം വികസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ജനങ്ങളുടേതായ അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ടായി ഇവരോട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ഇവിടെയും സ്ഥാപിക്കണം പക്ഷേ ഇവരുടെ ആശയം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ആശുപത്രികൾ തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു നല്ല ആശയമാണ് 
അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആശുപത്രികൾ ഇന്നും സ്ഥാനമുണ്ട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാ ചികിത്സകൾക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവണത ഒരു ചെറിയ തട്ടം ജലദോഷമാണെങ്കിലും അത് മെഡിസിറ്റിയിലാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിലാകട്ടെ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത്തരം ആശുപത്രികൾക്ക് ഈ സാധാരണ അസുഖങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയും പക്ഷെ അതേസമയം ജനറൽ ആശുപത്രികൾ ഇതിപ്പോൾ അതിനാ അധിനാധിനീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ആശുപത്രിയാണ് ഈ ഭരണങ്ങാനത്തുള്ളത് ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശുപത്രി സേവനം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി നിലനിർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ മിഷൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു നേരുകിരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതായിരുന്നു ഈ ആശുപത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു മതിപ്പ് കാരണം അന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കയ്യൂരുന്നുള്ള സർവീസിനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച കാര്യമാണ് വലിയരീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ വരെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ആ ഒരു മതിപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് വളരെ ഈ ദേശം ഈ ആശുപത്രിക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു റിസപ്ഷൻ നൽകി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആശുപത്രിയെ ഈ ദേശവാസികൾ സ്വീകരിച്ചു ഉൾക്കൊണ്ടു അതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്കാലവുമുള്ള പ്രത്യേകത സാധാരണക്കാരും ഇല്ലാത്തവരും ഇതര മതസ്ഥരും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവർക്ക് എപ്പോഴും സ്വാഗതമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പരിചരണമാണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഒരു മതിപ്പ് ഈ ആശുപത്രി വളർത്തിയെടുത്തു എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നതാണല്ലോ ദർ ആർ ഇൻക്യൂറബിൾ ഇൽനെസ് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് ഇൽനെസ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി കെയർഡ് ഫോർ എന്നാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് എക്കാലവും നമുക്ക് ആ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല പരിശുദ്ധ വേണ്ടി വിടാവ് ഇറ്റാലിയൻ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എത്തുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ ചോർന്നു പോകാവുന്ന ഒരു ഒരു ജീവനെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ രോഗികളുടെയും പേർക്ക് നമുക്കൊരു കരുതൽ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഈ ആശുപത്രിയുടെ ചരിത്രം തികച്ചതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജനിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സാധാരണ രോഗികൾ അവരുടെ ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് തൃപ്തിയോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ പിറന്നവരായിരിക്കാം നമുക്ക് കർത്താവ് സ്നേഹപൂർവ്വം തന്ന ഒരു ഒരു പരിചരണ കേന്ദ്രമാണ് ഇത് മെനിഗിരിയുടെ വിഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സുവിശേഷമായിരുന്നു രോഗികളായിരുന്നു രോഗികളോട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ അജപാലന ധർമ്മം കൂടെ നിർവഹിച്ച വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ മിഷൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ വളരെ ലളിതമായ സംക്ഷിപ്തമായ ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു ഉള്ളുറപ്പ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവരെല്ലാവരും നല്ല കരുണയുള്ള അമ്മമാരാണ് സേതുള്ള മാർത്തർ എന്ന് പരിശുദ്ധിരാവ് പറയുന്ന കരുണയുള്ള അമ്മമാരെ പോലെയാണ് ഇവരെപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത് ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സുമാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് മറ്റ് ജീവനക്കാർ അവരെല്ലാം തമ്മിലുള്ള നല്ല ഒരു ബന്ധം ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റാഫും 
ഈ ആശുപത്രിയെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് പെയ്ഡ് സ്റ്റാഫും എല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തെ അവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് രോഗികളെ പെട്ടെന്ന് പരിചരിക്കാനുള്ള അവർ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ഒരു തൃപ്തികരമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കും ബസ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും രോഗികളുടെ വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഏകമനസ്സോടു കൂടി ഉനാനിമിത്തർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഉനിമ ഒറ്റ ആത്മാവോടു കൂടി അങ്ങനെ ഒരു ഏകമനസ്സോടു കൂടി ഈ വലിയ ധാരാളം സിസ്റ്റേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ നല്ലൊരു സംഖ്യയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ ഒരേ ആത്മാവോടു കൂടി ഒറ്റ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എതിർപ്പുകൾ കുറയും പ്രതിസന്ധികൾ കുറയും എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അത്തരത്തിൽ നല്ല ഒരു ഒരു മേലിഗിരി കൾച്ചർ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ സർവീസിൻ്റെ എക്സലൻസാണ് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൈൻഡ്നെസ്സാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള ബില്ലിങ്ങാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആശുപത്രി നല്ല ക്ലീൻലിനെസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വാതിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാടകമൊക്കെ ഒത്തിരി സ്വന്തക്കാരും മറ്റുക്കാരും ആശുപത്രിയിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പെരുമറ്റം പിതാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പിതാവ് ദീർഘനാള് രോഗിയായിട്ട് വേറെ തിറ്റി മകളിലും മാസങ്ങളോളം ഇവിടെ ഈ ആശുപത്രിയിലും ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും ഭാനം പറയുകയും അവസാനം പിതാവിൻ്റെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇനി വരണ്ട പഠിത്തില്ല വന്ന് 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 അതൊക്കെ തമാശൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിതാവിനെ എത്ര താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയതെന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്റ്റീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആശുപത്രിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ആശുപത്രിക്ക് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എല്ലാ മേഖലകളിലും കത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എംപ്ലോയറാണ് നിങ്ങൾ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാരൊക്കെ ജോലി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിങ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ധാരാളം 